由美国主导的2022环太军演将于本月底开始。在此之前，美军在亚太地区刚刚结束了一场声势浩大的演习。由美国海军两艘航母及一艘准航母组成的庞大舰队，在关岛等海域举行的代号“勇敢之盾 2022” 于当地时间周五落下帷幕。按照美方的说法，这一军演的针对性极强，就是对中国发出所谓警告。勇敢之盾每两年举行一次，今年的演习持续了近两周时间。美国海军出动林肯号、里根号航母编队以及迪利波里号两栖攻击舰。在关岛、马里亚纳群岛和帕劳附近海域举行了一系列演习。不同于环太这种更偏重形式的多国联合演习，勇敢之盾的特殊之处在于仅有美军参加，更强调模拟真实战场环境和测试最新战法，涉及美军几乎所有军种。据悉，参加今年演习的包括十五艘水面舰艇、两百多架飞机，以及来自美国海军、空军、陆军、海军陆战队和太空军的约一点三万名人员。训练科目从航母打击、反潜，再到网络和太空战，几乎无所不包。除了林肯号和里根号两艘航母外，迪利波里号两栖攻击舰格外引人注目。作为美海军少数可以起降 F 三十五 B 隐形战机的准航母之一，它的首次海外部署就选择在亚太地区，针对性极强。因为过去这个美国航母战斗群包打天下，啊，这个航母战斗群出现之后，可能目标国就已经整个的防空体系，甚至整个制空权就完全被美国人夺取了。但是现在美国方面在迪利波里身上，实际上。寄予了一种过去在美国海军看来是不可能想象的事情，就是如果美国的航母战斗群失去作战能力的话，那么是不是说两栖这种打击的相关部队还能够派出战机，一定程度上保证自己和登陆场上空的制空权，包括安全？这个我觉得过去美国海军是没有考虑过这种事情的。作为本次演习的一部分，美国陆军在帕劳还首次实施爱国者反导系统的实弹试射。演习开始前，美军还向关岛派遣了四架 B 幺 B 战略轰炸机，据称这也是该演习的一部分。根据美国海军第七舰队发表的声明，勇敢之盾二零二二演习就是让整个印太地区的美国海军进行全面整合，展示精确致命的训练能力和联合作战部队的实力。至于演习针对的对象，美国媒体也很直白，就是对中国发出所谓警告。不过，有观察指出，勇敢之盾系列演习近年来几乎每次都叫嚣要向中国发出警告，但实际结果却是演习区域距离中国越来越远。二零零六年举行首次勇敢之盾演习时，受邀随美舰采访的台湾记者曾发现，该演习是以美军直接干预台海战事为背景，假想的演习区域就设在紧靠大陆的台湾海峡。如今十多年过去了，美军勇敢之盾演习的区域已经远撤到数千公里外的第二岛链的关岛附近。那么现在我们看到，美国把自己的这个演习区域逐渐的调整。正常来讲，美国在太平洋区域，它也不应该把演习区域放到南海，甚至说我们说放到了这个中国的附近。这种能力，你有没有？另外就是我们说，你从地缘政治环境的角度来讲，从这个中美关系角度来讲，你是不是应该这么做？这两件事情，我觉得其实美国人应该是考虑的。美国在亚太持续演习的同时，也在巩固军事等领域的小圈子。澳大利亚广播公司周二独家公布的画面显示，在澳大利亚达尔文以北的岛屿上，美国海军陆战队正在进行保护大使馆和撤离人员的模拟演练。Meaning, if the United States needed to respond to a crisis in the Indo-Pacific region, they could do it straight from here. 从2012年开始，美国海军陆战队每年都会以轮换的方式在达尔文及其周边地区部署作战部队。多年来，部署规模不断增加，从2012年的200人一路增加到今年的2000人。澳大利亚专家表示，这些动作的指向性非常明确，就是让美军获得快速介入地区事务的能力。There's clear evidence that the U.S. government is going to invest more, ensuring that、um, supply chains, defence logistics facilities are present in northern Australia and ready to support a range of contingencies. We see that Australia, on the one hand, is trying to bring U.S. troops, or even U.S. troops, into Australia. So this result, of course, for the U.S. Navy, is actually equivalent to putting them in the Sea of Galilee. 那么，在南太平洋有了一个极为稳定、具备相当大后方的这么一个基地。
自拜登政府上台后，对盟友体系定位进一步从美国保护盟友转向提升盟友能力，帮助澳大利亚获得核潜艇就是典型案例。去年九月，美英澳三国宣布成立所谓奥库斯联盟，美英两国将为澳提供核潜艇技术。根据协议，澳大利亚将采购八艘攻击型核潜艇，以支持美国推动的印太战略。奥库斯又有了新动向。据澳大利亚人报近日报道。由于对澳大利亚制造能力持怀疑态度，美国考虑以出售或租借的方式，向澳提供两艘弗吉尼亚级攻击型核潜艇。这两艘潜艇将由美澳海军人员共同操作，使美军对潜艇的使用和部署保留一定的控制权。无论是你从造这个耐压壳体，到这个内部的电子设备，到我们说这个整个的心脏就是反应堆这块，你没有一项能够拿出手的。那么，因此我们说，澳大利亚在建造核潜艇方面，你可以视为没有短板，就每一个板都是短的。那么在这种情况下，我们说美国怎么可能帮澳大利亚人在短期内能够建出这样的一个能够自行建造核潜艇的体系？我觉得这个基本上是不可能的。至于美国印太战略下一步如何走，有分析指出，美国在奥巴马时期提出的重返亚太计划后，就在军事部署和投入上向亚太倾斜。经过十几年的推动，在军力部署上，亚太已经超过了其他地区。所以，美国目前所谓印太战略指导下的军事部署，主要集中于微调，以更适合当下的军事需求。我们看到，美国在全球到处点火、到处都要撒兵的情况之下。他能不能把所有的力量，或者说绝大部分力量集中在太平洋？我个人认为是不可能的，尤其是现在欧洲的情况这么复杂，中东的也不是那么安宁的情况之下，包括美国的一些后院啊，我们说这个美洲的情况现在也很难说。美国智库昆西国家事务研究所周四刊文指出。二零一六年奥巴马政府任期结束后，美国国防开支增长近三分之一，涨幅远超居民消费价格指数。随着下周国会军事委员会重要听证会的召开，国会鹰派可能会提议进一步推高军费开支，使其远超拜登政府制定的百分之四的增幅目标。而为了达到这一目的，夸大中国军事威胁已植根于华盛顿的话术之中。文章同时警告。强调中国是极端军事威胁严重错误地描述了美中竞争本质，并严重夸大了中国目前的军事实力和未来采取军事行动的可能性。事实上，美国为应对中国崛起而大幅增加军费开支，到头来反而可能损害美国的国家安全。种种迹象表明，美国正加大对所谓印太战略的军事投入，表现在加速与澳大利亚的军事合作步伐。美澳核潜艇军贸合作也传来了新动向。那对此您怎么看？是的，通敌。曾任澳大利亚防长的反对派领袖 Peter Dutton 近日向媒体透露了一个信息，他认为近十年内，澳大利亚应该能从美国康涅狄格州的核潜艇生产线上获得两艘攻击型核潜艇，而不是等到二零三八年。让澳大利亚慢悠悠地生产出自己的国产品牌。他的这句表态让澳洲媒体很快反应过来，于是就有了所谓“美国或以租借的方式向澳大利亚提供两艘弗吉尼亚级核潜艇”的消息。至于此事的可行性，我个人认为恐怕连消息员达顿自己都没有十足把握，因为从历史上看，美国从未向哪个盟友出租过核潜艇，更遑论水下舰队的核心支柱弗吉尼亚级呢？当然，达顿是内行人士，他非常明白，核潜艇作为国防工业皇冠上的宝珠，绝不是一朝一夕就能搞定的。一个型号从设计、研发到制造、生产，再到列装部队形成战斗力，再到最终的脉动生产形成规模效应，这恐怕是一个长达十五至二十年的大周期。这还是在美、英、澳这三家军事技术合作顺畅的情况下进行的乐观推算。你能想象二零三五年、二零四零年的亚太格局会是什么样吗？如果美国方面武装澳大利亚的用意真是用在他们设想的那场太平洋争雄对决上，那么澳大利亚这批国产核潜艇真能赶上趟吗？我认为这才是达顿想表达的言外之意。我相信美国人肯定听懂了盟友的喊话，只是他张嘴就要弗吉尼亚级，这恐怕是难以接受的。首先。现阶段，每一艘正在建造的弗吉尼亚级都有明确要接替的对象，这涉及美国海军核潜艇部队的装备轮换。美国不太可能因为盟友的需要让自家孩子饿肚子。另一方面，军事技术转让与核心现役装备的出售完全是两个概念。
，前者可以精细啊控制转让技术的尺度，有所保留；后者则是把看家的本领都亮出来了。我不认为美国会为澳大利亚做到这个份上。一个最好的例子就是，英法两国的攻击性核潜艇完全走的是独立自主的研发路线，哪怕有一定的美国技术支持，但也并不涉及最核心的系统。嗯，另一方面，美军在关岛附近的马里亚纳海域投入印太战区大量兵力，进行了“勇敢之盾” 2022军演。有媒体非常直白地解读到，此次演习的背景就是应对中国。那对此您有何观察？观察一场军事演习有两个基本切入点。一个是兵力使用情况，另一个是演习地域，二者共同构成了战斗响定背景。首先看兵力，根据美海军第七舰队的声明，《勇敢之盾》2022整合了印太战区的美国海军、陆战队、空军和太空军的力量，包含十五艘水面舰艇、两百多架飞机以及一点三万名战斗人员。我们可以得出一个基本判断，那就是这场演习美军投入的兵力主要来自。太平洋方向的海空力量以及部分两栖远征力量，东北亚的驻韩美军、驻日美军地面要素基本没有参与。然后看地域，勇敢之盾二零二二演习主要在关岛基地至帕劳群岛一带的马里亚纳海域进行。一言以蔽之，这基本是在所谓的第二岛链占领战位。这里恰好处于解放军东风二幺系列呃反舰弹道导弹的射程边缘。虽然仍在东风二六系列的覆盖范围内，但美军研判火力密度有限。现在我们大概能够推测出美军这场演习的背景想定了，那就是假设台海局势发生地动山摇，台湾岛至冲绳一线的所谓第一岛链已经动摇的情况下，美军应该如何安全地集结并展开兵力，依托第二岛链进行攻势防御？这是区域介入与反介入之间的博弈。与华盛顿的政客们相比啊，美军是相对务实的，他们对亚太格局的此消彼长有着更直观的认识。在这个演习响定中，美军的战略支撑点是关岛一线，他们也许希望这里能够收拢从第一岛链方向后撤的海空力量，以在解放军密集的远程火力打击下，尽可能保存实力。当然呢、啊，我这个解读或许有些激进，亚太局势还远没有到这个剑拔弩张的程度。但我们能够从美军的一举一动中看出一些端倪，那就是在他们眼中，我们的解放军在未来五到十年内将具备一个怎样的实力？但我也要明确一点，具备某种实力与是否正确、合理的使用力量完全是两个概念。魏凤和部长前不久刚刚在新加坡的相会现场，对中国人民解放军的底色进行了再次宣誓：我们始终是和平之师，但也必将坚决捍卫国家主权、安全。发展利益。美国总统拜登周六被问及是否决定放宽对华关税时，表示自己正在对此下定决心。实际上，从内政到外交，拜登近期可谓是内外交困。他的民调支持率不断下跌的同时，民主党今年年底的中期选举选情也变得不容乐观。为了救急，调整前任特朗普对中国商品加征的关税，成为拜登减轻美国消费者负担的一个重要抓手。七十九岁的拜登周六早上在家乡特拉华州骑自行车时意外摔倒。拜登事后声称自己并无大碍，只是停下来与支持者打招呼时脚被踏板卡住了。白宫随后也发布声明称，拜登情况很好，不需要医疗护理。当天下午，拜登在参加完一场教堂活动后，再次出现在公众视野，并被问及身体状况如何。拜登对此没有直接回应，而是笑着原地跳了几下，用手做了一个跳绳的动作。值得注意的是，当天摔跤被扶起后，拜登接受记者采访时暗示，关于放宽对华加征关税一事，他越来越接近于做出决定。Have you made up your mind on China tariffs, sir? Uh, we're in the process of doing that. You're, you're, you're lifting the tariffs. I'm in the process of making up my mind. 事实上，对于要不要调整前总统特朗普对中国商品征收的关税的问题，拜登政府已经研究了相当一段时间。上月十日，拜登首次公开表态，考虑削减对华关税，并直言应对通胀是国内首要任务。不到半个月后，拜登又在访日期间的发布会上对记者重申，他正在考虑取消其中一些关税。
。本周二，白宫新闻秘书让皮埃尔再次吹风，称白宫正在就对中国商品加征的一些不负责任的关税进行讨论，并承认这些关税增加了美国家庭和企业的成本。与此同时，有知情人士透露，调整对华加征关税政策的相关正式公告预计最早将于本月发布。美国轴线新闻网称，美国高通胀顿挫了美国低收入家庭的购买力，同时也给这届民主党政府的政治前景蒙上阴影。十一月的中期选举临近，拜登政府急需一些行动，显示其打击物价的决心。虽然美联储主要负责压通胀，但美国每年对价值三千五百亿美元的中国商品征收关税，这是拜登可以单方面减轻美国消费者负担的一个抓手。他想利用对华关税的这个降低或者取消一些关税，那么呢，获得他的政治上的一种筹码，来支撑他自己在国内经济的这种下滑，以及他国内支持率的下滑的这么一个状况。美国的这种经济问题政治化。显出了美国自身的这种政治的这种困境和这种问题。随着通胀危机发酵和失控，多份美国媒体民意调查显示，拜登的支持率又创新低。今日，美国报和萨福克大学联合进行的民调显示，有百分之四十七的民众强烈不认可拜登的工作，认可其表现的民众为百分之三十九，有超过百分之七十的民众认为美国走在错误的方向。总统支持率是预测中期选举的可靠指标之一。低支持率通常意味着总统所在政党将遭受重大损失。美国政治报网站日前刊发报道称，随着中期选举的临近，选民的耐心似乎很可能会耗尽。拜登和执政党做好了付出政治代价的准备。曾担任前总统奥巴马顾问的丹·法伊福说。政治环境对民主党来说很残酷，几乎没有什么其他经济问题能带来比高昂食品和汽油价格更大的政治痛苦了。我们面临高风险的中期选举。彭博社分析的结果是，由于物价持续攀升，正在伤害美国人，而美联储依靠加息抑制通胀，可能会引发经济衰退。美国总统拜登的连任希望或许因此会受到致命打击。白宫新闻秘书让皮埃尔本周回应记者提问时证实，拜登会在二零二四年竞逐连任。届时，八十二岁高龄的拜登仍将披挂出征的消息一出，民主党内部频现反对声音。一名民主党全国委员会成员直言，拜登应该在中期选举结束后宣布他不打算寻求连任。美国《纽约时报》日前采访了五十名各层级民主党官员及二零二零年曾支持拜登的选民，他们对不断增强实力的共和党感到震惊，并对民主党的前进道路异常悲观。他国内经济状况的不好，包括国内政治的撕裂，以及拜登自身他的一系列的这种国内政治的表现的不好，因为外溢到这个国际环境当中，使得美国也面临很大的挑战。所以这一系列的问题，导致拜登实际上在这次面临中期选举里边呢，他的问题很多，而且在我的预测来看呢，他获胜的可能性不高。为救选情，白宫和拜登选择将通胀问题甩锅给俄罗斯总统普京，将物价飞涨的原因归结于俄乌冲突。拜登甚至还为此造了个新词儿“普京涨价”。周四，拜登特地在白宫接受了美联社时长半小时的专访。他承认，美国家庭经历了两年的动荡和不安，但否认美国通胀是他的错，并将此归咎于俄罗斯、大型石油公司和共和党对自己构成的行政限制，直言“我不是万能的”。但拜登的说法并没有得到大多数人的认可。共和党人、佛罗里达州州长德桑蒂斯就公开表示。拜登提出的消极举措正试图削弱美国。他甚至声称，拜登需要承认自己经济政策的错误。So I, I sometimes, you know, he needs to take responsibility. He's always trying to blame other people.、Uh, he's always trying to create a scapegoat. 对于美国的多次甩锅，俄罗斯总统普京本月三日曾表示，美国的通胀是其金融部门的错误。他们自己也承认了这点。普京表示，无论如何，这都与莫斯科或其在乌克兰的行动无关。我想，他这个甩锅的问题啊，这老百姓也看得很清楚。所以，我想，是否真正会提振他的支持率，我觉得很难。距离十一月美国中期选举还有五个月，尽管拜登试图将通胀的锅甩给俄罗斯，以挽救民主党的选情，但他的前任特朗普却在周五的一场公开活动上表示，正是拜登的不断拱火，才导致了俄乌冲突。而在选战白热化之际，在国会山骚乱事件系列听证会上，特朗普本人也成为了民主党的攻击对象。
。当地时间周五，特朗普在田纳西州一场宗教保守派会议上发表讲话时表示，俄乌冲突的锅应该归咎于拜登的拱火言论。We have a war in Ukraine. And perhaps it's going to lead to World War III because the way we're handling it, it should have never happened. If I were president, that would never have happened. A hundred percent would have never happened. And I got to know Putin very well, and we talked about it. And I know that he liked it. He liked it, but he knew the consequences were going to be tremendous, tremendous. He understood that. And he would have never, ever done it if the election weren't rigged and stolen. You wouldn't have had any problems with Ukraine being attacked viciously. 特朗普还就华盛顿向基辅提供的巨额军事援助算了一笔账。We just gave 40 billion dollars on top of another 16 billion, so we're in for 56 billion dollars. But when you look at Europe and Germany and France and all these other countries, they're given a tiny fraction. A tiny, tiny fraction of what we're giving. We're giving 56 billion, and they're giving a few billion dollars, and they're the ones that are affected much more so. 这并非特朗普第一次谈论俄乌局势。今年三月，他在南卡罗来纳州一场集会上称，没有人比他对俄罗斯更强硬。如果自己还在白宫，俄罗斯就不会入侵乌克兰。他还表示，自己要和普京谈谈，以避免第三次世界大战。美国总统拜登说，他将对放宽对华关税做出决定。那美国这样做是要缓和对华关系吗？主持人好，拜登政府呢之所以这样做，是为了救自己。当然了，放宽对华关税，客观上呢也会缓和中美关系，尤其呢是中美企业间和消费者之间的关系。但是呢，美国放宽对华关税，第一目的呢是救自己，救美国政府。美国的高通胀不仅呢影响着美国民众的日常生活。也影响着美国中期选举的结果。美联储呢，虽然采取了激进的利率调整政策，将基准利率啊上调七十五个百分点，但似乎呢对降低通胀这个作用有限。要是在利率上再加码劲，有可能呢把美国经济呢又打入到衰退之中。不少经济学家呢都发出警告：美国这个通胀调控不当的话，美国呢就很可能会在。明年的中期陷入衰退，那怎么办呢？放宽对华关税就是比较稳健且把通胀率压下来的可选之策。按照美国经济研究机构的这个研究啊，要是取消对华加征关税，起码呢可以降低通胀率百分之一到百分之一点三。因此呢，拜登政府在考虑啊放宽对华的关税。那么为什么是现在呢？一是美国中期选举初选已经是热火朝天。民主党的行情呢不见好，拜登政府呢得通过压低通胀率来显示自己的领导力，取信于民。二是美国对华加征关税呢，到七月六号就到期了，很多美国企业呢都要求政府呀取消关税，以应对高通胀，所以呢，美国政府呢就需要马上做出决断。那么，鉴于美国政府的自救和美国企业的呼声，这个美国呢可能放宽大部分对华关税，保留一部分。这说来呢也挺有趣。美国对华开大贸易战的时候，中国就提醒美国呀，这是搬起石头砸自己的脚。现在呢，拜登政府想把砸在美国脚上的石头搬开。嗯，在拜登民意支持率创新低时，特朗普又开始活跃，说他当总统就不会发生俄乌冲突。美国中期选举初选也表明，特朗普在政坛上卷土重来。那您认为他会参选二零二四年总统大选吗？特朗普呢，经常是吹牛不打草稿。但是呢，在俄乌冲突上，如果是特朗普当总统，战争呢可能不一定打响。但是呢，这也是没法验证的油腔滑调，也不能太当回事那么特朗普会卷土重来吗？会参加二零二四年总统大选吗？答案是肯定的，他会参选。那么接下来的问题是，他能被共和党选为候选人吗？这呢就不一定了。现在呀、啊，国会对这个国会暴动案进行听证和调查，主要目的之一呢。是拦截特朗普卷土重来。在今年的中期选举中呢，共和党呢还会依靠特朗普的民意基础，努力的去打击民主党。那么等到中期选举结果以后，结束以后，无论结果怎样，我想呢，共和党内会出现新的总统参选人，去挑战这个民主党的拜登。据说呀，特朗普的搭档前副总统彭斯已经准备参选了，还有一些新人呢也会出场。那么按照美国政治的行情啊。他们宁愿要政治素人带来变化
，也不太习惯政治老油条来忽悠大众。特朗普现在呢，可以算作是政治老油条了，那么很可能呢，在共和党初选中就会被淘汰。好，来关注俄乌局势进展。俄乌谈判乌方代表团团长表示，乌方可能在八月底恢复同俄罗斯的谈判。对此，俄罗斯方面回应称，对于俄乌可能恢复的谈判前景持怀疑态度。战事方面，俄军称打击了乌军炼油设施、燃料储存设施和火炮阵地等军事目标。乌克兰方面表示，俄军正从多个方向对北顿涅茨克地区的乌军发动强攻。周日早晨，乌克兰首都基辅再传出爆炸声。央视新闻客户端援引乌克兰独立通讯社的报道称，当地时间周日早晨，基辅传出爆炸声。有消息称，乌军防空系统已经启动。此外，乌克兰其他多地也陆续拉响防空警报。乌克兰武装部队总参谋部周六表示，争夺北顿涅茨克市的战斗仍在持续，俄军正从多个方向对北顿涅茨克地区的乌军发动强攻。位于北顿涅茨克的阿佐特化工厂遭到更多破坏。卢甘斯克的乌克兰官员就声称，俄军投入了大部分预备部队，准备未来一两天内一举攻下北顿涅茨克。顿涅茨克武装则表示，顿涅茨克多个地区周六遭到乌军多次炮击，导致五人死亡、十二人受伤，所有地区饮用水供应和公共交通暂停。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫周六通报称，俄军使用高精度武器打击了位于克列缅丘格和利西商斯克的乌军炼油设施和燃料储存设施。这些设施为顿巴斯地区的乌克兰军事装备提供燃料。俄军还使用高精度空击导弹打击了乌克兰的十二个火炮和迫击炮射击阵地，其中包括四个 M777 榴弹炮牌。俄火箭炮兵部队则对乌克兰人员和武器装备集结点、指挥所、火炮和迫击炮射击阵地进行了打击，摧毁了坦克、野战火炮等乌克兰军事装备。战斗激烈进行之际，乌克兰总统泽连斯基首次视察南部城市尼古拉耶夫。乌总统办公室发布的视频显示，泽连斯基视察三月底遭俄军炮弹袭击、造成三十七人死亡的地区行政大楼。他向市长及地方军官颁发英勇勋章，表彰他们在四个月战争期间所做的工作。尼古拉耶夫位于通往乌克兰最大港口敖德萨的必经之路上，距离已被俄军控制的赫尔松地区约一百公里，曾是冲突最为集中的区域之一。目前在乌克兰的控制之下，当地周五再遭俄军轰炸，至少两人死亡，二十多人受伤。这是泽连斯基自俄罗斯在二月二十四日展开军事行动以来首次到访当地。乌克兰总统府同日发布的视频还显示，泽连斯基对乌西南部敖德萨州进行视察。乌总统办公室主任叶尔马克表示，当前悬挂十四个国家旗帜的三十九艘船只仍然被封锁在敖德萨地区的港口。他重点是来绕军，当然这个两个地方呢，又跟黑海很接近，所以我想他也是在考虑说如何来打破俄罗斯对于黑海的这个。他的这个所谓的封锁，在当前战事焦灼的情况下，俄乌谈判陷入停滞。乌克兰国家通讯社报道，乌方谈判代表团团长阿拉汉米亚表示，乌方可能在八月底与俄方恢复停火谈判，条件是俄军后撤至二月底开战之前的位置。他强调，在重启谈判之前，乌方将通过系列反攻计划巩固谈判立场。不过，俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫随后在社交媒体上说，他对乌克兰代表团是否有诚意恢复谈判、是否有话可聊以及能跟谁聊持怀疑态度。截至今年四月，俄乌双边合约草案已完成百分之七十五，但俄方认为乌克兰当局并没有达成和平的意愿。稍早前，德国总理朔尔茨在结束了对乌克兰的访问后表示，坚持与俄罗斯总统普京保持直接对话是绝对有必要的。不过，乌克兰总统新闻秘书尼基弗罗夫否认有关部分欧盟国家领导人曾劝说乌总统泽连斯基与俄罗斯进行谈判的传闻。这个乌克兰这边呢，就是因为西方给他的资源啊不足，那所以他现在。在限于一种苦战，俄罗斯可能会抬出很高的条件，然后呢，这个乌克兰呢是否能够接受，这个我觉得都是，呃，好像现在还蛮遥远的。此外，刚刚结束第二次到访乌克兰的英国首相约翰逊就警告西方盟国要为乌克兰的长期冲突做好准备，敦促西方持续支持基辅。
。不过，他周六在接受英国天空新闻台采访时担忧说，在这一特别关键时刻，世界各地都开始对乌克兰感到疲劳了。总部设在德国柏林的智库欧洲对外关系委员会日前发表对十个国家的最新民调显示，大多数欧洲人已经对俄乌冲突有倦怠感。民调显示，百分之五十二的意大利人、百分之四十九的德国人和百分之四十一的法国人支持尽快和平解决俄乌冲突。依照香港特别行政区基本法的有关规定，根据香港特别行政区第六任行政长官李家超的提名，国务院周日任命了香港特别行政区第六届。政府主要官员，香港特区第六任行政长官李家超下午率领新班子与媒体会面。新一届政府问责团队由现届官员、公务员、立法会议员和业界人士组成。李家超形容这是一支团结、执行力强的团队，衷心感谢中央人民政府对他及其管制团队的信任和支持。新一届香港特区政府由三司十五局组成，问责官员名单周日出炉。政务司司长由现任特首办主任陈国基出任，新设的政务司副司长为退休政务官卓永新，财政司司长由陈茂波留任，原本主理发展政策的黄伟伦成为财政司副司长。律政司司长由大律师工会前主席林定国出任，本身是律师的民建联副主席张国军为律政司副司长。政府架构重组后，政务司司长监督其中九局，其中曾国卫、邓炳强分别留任政治及内地事务局局长和保安局局长，港大深圳医院院长卢宠茂担任新成立的医务卫生局局长，来自香港工联会的立法会议员麦美娟担任新设的民政及青年事务局局长，财政司司长监督六局，有三名局长由公务员体制晋升委任官员。据悉，问责官员中有六位是新加入人员，占团队约三成。女性司局长占到五人，接近四分之一，超过上一届的百分之十二点五，为香港特区政府过去二十五年来之最。另有七位从政府以外加入进来的人，当中四位是立法会议员，他们将需要辞去立法会的职务。李家超表示，这是一支多元、团结、忠诚及执行力强的团队，与自己有共同施政理念，重视团队精神，以结果为目标解决问题。大家会以诚恳的态度聆听、沟通及接触市民，积极有为，为市民所想，解市民所困，提升施政效能，与市民及各界携手共进，带领香港共创更美好的明天。未来五年系香港由自及兴嘅关键时刻，我同我嘅团队会齐心协力，迎难而上，带领香港全面发挥一国两制下嘅独特优势。同为香港开新篇。第六届特区政府管制团队的多元背景在记者会上被广泛关注。李家超多次向记者强调，多元团队不仅可以充分掌握不同领域的专业意见，为制定政策提供坚实基础，同时多元背景也意味着广泛的关系网络，在政策执行和解释阶段可以更加畅通。这样的考虑实际上和李家超务实的风格保持了一致，也符合他提出的以结果为目标的施政理念。李家超也多次强调了团结的重要性，正如他提出“同为香港开新篇”的“同”，意味着不仅仅是行政长官，而且是整个特区政府以及整个香港社会共同为香港开启新篇章。香港特区第五任行政长官林郑月娥发表声明，衷心祝贺刚获任命的第六届政府主要官员，深信他们在行政长官领导下会贯彻落实“一国两制”方针，以势不避难的精神聚焦发展，着力解决市民关注的经济民生问题。国务院港澳办祝贺香港第六届特区政府管制团队正式组成，称他们符合中央对主要官员的政治要求，并充分展现爱国爱港新气象，并多方面展现更多担当。声明指，新班子具有坚定的爱国爱港政治立场，尤其是应对修例事件等重大政治斗争中旗帜鲜明，团队组成多元化，包括老港人及新港人，亦具有强烈担当意识。中央期望新一届特区政府在全面准确贯彻“一国两制”方针上有更大作为，在务实破解香港市民最关心、最直接、最现实的问题上有更大作为，在全面促进香港社会事业发展上有更大作为，在积极推动香港融入。入国家发展大局上有更大作为，在不断巩固提升香港国际竞争优势上有更大作为。香港中联办也对第六届特区政府主要官员获任命表示祝贺。发言人指出，此前香港特区政府根据以往施政经验，结合新阶段发展需要，提出了优化重组特区政府架构的建议
。有关方案提出后，经立法会在一个月内认真审议通过，体现了两届政府之间密切对接，体现了新选举制度下行政和立法的良性互动。发言人表示，当前香港正处于由治及新的关键时期，相信并期待新一届特区政府能够坚定不移维护宪法和基本法确定的限制秩序，广泛团结香港各界人士，坚持爱国者治港原则，不断提升治理效能，着力解决与市民大众切身利益相关的深层次问题，积极融入国家发展大局，巩固提升香港国际竞争力，以实际行动回应社会各界和广大市民对新一届政府的期待，在新起点上。有更大作为。李家超在记者会上也谈到，在新一届特区政府班子中，他选择的标准就是是否忠诚、是否有执行力、是否彼此有着共同的理念。深圳卫视记者梳理发现，在新班子中，曾国卫、卢宠茂、麦美娟、邓炳强、张国军、杨润雄等人都曾接受过深圳卫视专访，充分展现了自身的爱国爱港立场，并且在其工作领域都有着务实专业的建树。二零二零年九月，香港黑豹势力在疫情缓和的情况下蠢蠢欲动。香港特区政府政治及内地事务局局长曾国卫在接受深圳卫视驻港记者专访时明确指出，香港出现社会动荡的根本原因是一些香港人依旧对一。一国两制没有一个正确全面的认识。他还提出，香港在经历修例风波之后，政府官员必须要扪心自问，是否还有工作没有做到位。有些呃，香港的老百姓啊，对一国两制的那个那个，未能有一个很正确全面的一个认知。呃，往往啊，他们就只只讲那个两制，就忽略了一一国，这个问题就就出现了。再加上很多有心人，比较用心的人啊，在不断的去呃抹黑、攻击、呃煽动、挑拨、呃呃颠倒是非、呃、混淆视听，啊、呃，这样的情况下呢，就这个矛盾就越来越深，啊，矛矛盾越来越深。呃，当那个呃，甚至对对特政府的呃，或者是中央政府的那个信任度也会会。下降。今年初，香港第五波疫情呈几何时爆发？在此期间，担任香港大学深圳医院院长的卢宠茂曾两度接受深圳卫视记者专访，以自身在深港两地参与疫情防控的切身经历建言献策。他当时就指出，香港抗疫绝不能躺平，有了国家支持，香港防疫一定会成功。我自己在深圳这个过去两年、两年呢、啊，看到的深圳，呃，以及全国怎么做到精准的防控。呃，在疫情的防控里面，我是真的觉得香港有很多必须要改善的地方，才可以跟国家的标准，呃，接轨。欧美的与病毒共存、平躺平这种政策，是不管我们的他们人民的健康的。呃，要是香港绝对不能跟他们走。作为第六届特区政府的女性局长之一，麦美娟是香港工联会副会长，并在去年成功连任香港第七届立法会议员。从政近三十载的她，一直秉承着从群众中来到群众中去，有着深厚的群众基础。好记得当我啱啱做好做到区议员嘅时候啦，一个工会嘅前辈嚟啦，喺我哋工联会里面、呃、服务咗好耐嘅一个前辈，佢就提醒咗我一句说话，我到而家都仲记得嘅。就係、是、從群眾中來到群眾中去。分析指，香港第六届特区政府三司十五局的二十一名问责官员中，多位司局长出身政务官系统，也有此前负责具体业务的署长级官员升迁掌管政策局。人员配置熟悉具体业务运作，可立即开工，无需更多的磨合，并符合外界对于新一届特区政府在回归二十五年的时间节点上谱写香港新篇章的热烈期待。香港迫切需要的，呃，把这个经济发展问题解决，社会发展问题解决，尤其是民生改善啊，这些问题它都需要有一种直击香港深层次矛盾的勇气。目前的这支团队呢，政治立场是坚定的，人员结构也比较合理，既是五光十色，也能够力求代表各界人民群众的声音。国务院周日任命香港特别行政区第六届政府主要官员，第六任行政长官李家超率班子成员见记者。那么详细情况，来看执行文主笔特约评论员张思南稍早前从香港发回的观察。就第六届特区政府管制团队阵容，我认为有两点值得注意。第一是特区政府本身架构的变化，充分体现了爱国者治港的目的和本质。是为香港市民谋幸福。
，从三司十三局到三司十五局，特区政府可以更好地处理香港社会所关注的问题。比如将房屋局从原有的运输及房屋局中拆分出来，还有将创新及科技局更名为创新科技及工业局。对应的就是李家超在解决住房这一香港深层次社会问题上的聚焦，以及通过科技创新来推动香港经济转型与多元化的决心。此外，新一届特区政府班子还增加了政务司、财政司、律政司三位副司长。此举的目的，正如李家超所言，是为了强化施政能力。他曾在行政长官选举前表示，自己上任百天后会定下重点任务目标，并为政府团队设立 KPI， 以此来衡量公务人员的表现。第二个值得我们注意的点，则是新一届特区政府班子的务实性和广泛性。三司十五局二十一名问责官员中，多位司局长出身政务官系统，也有此前负责具体业务的署长级官员升迁掌管政策局。在广泛性方面，除了留任的上一届特区政府官员、出身政务系统的公务员、土生土长的老港人，我们还看到了来自社团、党团的代表、某一专业界别的资深人士，以及崭露头角的新港人。还有十一天，新一届特区政府就将履职。在香港由治及兴的关键阶段，我们相信新任特首和新一届特区政府在中央的全力支持下，会继续贯彻落实“一国两制”方针，积极作为，有效施政，更好的服务香港市民，更好的融入国家发展大局，以持续的繁荣与稳定，证明香港的明天不可限量。